看啊，他好看到让王一博这个一直顶着小鲜肉、大流量、两大偏见标签的艺人，直接统一剧圈审美的程度。没错，不是饭圈，是剧圈。从我身边讲起哈、啊，我爸今天专门发微信问我啊，追风者在哪里看啊？好想看，听说很好看。然后我老公嘛，你们也知道，王一博的嗯铁杆黑粉痴迷到什么程度？我们今天出来玩啊，他在车上全程都在。追这个剧，然后我说你不要看了，你不要比我看的多。他说别吵，别打扰我。但是他嘴上还是死不承认追风者好看，哈哈，就喜欢看我老公嘴硬的真香的样子。还有就是第三波人，我身边那些有自己爱豆偶像的姐姐们，他们之前对王一博还是挺有刻板印象的，就觉得他不会演戏，然后觉得他面瘫之类的。我怎么跟他们安利，他们都无动于衷。但是因为这部剧，激动一个就说天哪，疯了，太好看了，王一博太帅了啊，我这无法呼吸了，就就彻底爱上。还有一个呢，他自己也喜欢一个很有演技的一个。男明星，然后他说：“哎呀，没想到王一博居然成为了同年龄段当中最有成绩，然后最有成果的一个艺人。”他说：“我家要努力啦！”哈哈哈，哇，就听到这些，觉得好为王一博开心，好为追风者开心。真正的好剧是不挑年龄、不挑性别的，看了就会爱上。追风者就是这么好看的剧，而且他做到了全员上桌，角色不分大小，戏份不管多少，播出的内容都很精彩，每一个人物都有血有肉，立体深刻，也有非常清晰的故事线。我不会因为说看不到主角就呃焦虑啊难受，因为每一个配角那。哪怕是小人物，都一样的鲜活有生命力。小鲜肉只针对年龄，大流量只针对人气，这两个标签既不能说明演技好坏，更不能判断作品好坏。我相信看过《追风者》的大家都能够卸下搬开对王一博的偏见大山。